All right. Uh, good evening. So, how's your day? How are you? How do you feel today? Como están? Good evening. Something mm -hmm. divertido pasó hoy. Just a couple of minutes ago, right? My mom was not happy because someone just broke a one of the plates, right? That she got. And I was in the class and she was started screaming out loud, right? Y estábamos en la clase y, y se escuchó ahí, va, who has broken the plate? And we was like, okay, we are in the class. <laughs> but yeah, it was funny. So let's see, um, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Your weekend, how was your weekend? You all right? Was good, not good? Estuvo bien, no estuvo bien. Se divirtieron, salieron, no salieron. Did you rest? Descansaron, no? Yes, teacher. Was good. That's us. Yes. Estuvo bien. So let's see, let's get it started. So we are going to start in session number five, right? Uh, I can escape very well. That's uh, the name of the session number five or the unit number thing in your virtual manuals. En su, plata, en su manual virtual, ¿verdad? Es el número 10. Y dice, I can skate very well. So today we are going to study about some sports. Vamos a estudiar algunos deportes, right? So let's see. But before that we go on the class, I don't know if you have any question about the virtual platform. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la plataforma virtual or any requirement or something that hasn't been clear from the previous class. You tell me. O algo que no ha estado muy claro de la clase anterior, ustedes me dicen antes de que continuemos. ¿Una? No, teacher, por mí no. Ya terminé la plataforma. Sí. That's awesome. Eso está muy sí. bien, ¿verdad? Por favor, este, los que no han avanzado mucho, eh, sí, ¿verdad? Siempre les hago el llamado a que ustedes puedan este, avanzar lo más que puedan, es necesario, ¿verdad? Y ya estamos en la semana número cuatro, que es la última semana. It means that on Thursday the 18, eso significa que jueve, el jueves 18, we ended up the whole module. Terminamos todo el módulo, ¿verdad? So you gotta be on time with your virtual platform. Tiene que estar a tiempo con su plataforma virtual, ¿verdad? So let's see. If there are no questions, let's get started. Okay, Rose, thank you very much. Los que ya terminaron, ¿verdad? That's good and awesome. Congratulations. Si ya terminó, felicidades, ¿verdad? Eso está muy bien. And let's see. Let's get out on the class if there are no something else. Vamos a la clase si no hay nada más. Let's see this one, right? And it says the snapshot sports season in the United States and Canada, right? So here we have um, in the United States, right? They divide their sports in seasons. And it depends um, what season do they have, right? If it will be winter, uh, spring, autumn, or summer, right? So they have different season or seasonals sports during uh, that time, right? That they can be playing outside or inside uh, to any places. So here in El Salvador, do we have seasonal sports? Aquí en El Salvador tenemos deportes por cada una de las estaciones. Bueno, nosotros solo tenemos verano no. y winter, right? Do we have it? No? No, we don't. No, right? We don't. We don't, right? We don't, we just only have two, right? What sports do people practice here in El Salvador? ¿Qué, en este caso, qué deportes practican las personas aquí en El Salvador? Soccer, football. Soccer, uh huh. Surfing. Surfing, okay. What else? Tennis. Tennis, okay. What else do they practice? Do we practice, um, in this case, um, Baseball? No. No? 
basketball. It was basketball. Basketball. Yeah. Basketball. Basketball. What else? Volleyball. Teacher, Teacher. natación es swimming. ¿Cómo se dice? Swimming. 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 Yes, swimming. Right. Thank it you, was easy. You're welcome. So that went right. What else do we practice here? What else se practica acá? Do we practice cycling? Cycling, yes. right? Yes, we practice cycling. That's sure, right? So in this one, right, we have some seasonal shop, right? In pe in the spring, it says people play golf and play soccer, right? In fall, people play football. They go biking, riding, and hiking, right? In summer, people play baseball, play tennis, volleyball, and go swimming. In the winter, people play hockey, play basketball, and go skating and go skating, right? Ice skating and skating. The skating is el, um, ¿cómo le llaman a esto? Es el, um, this sport, right? This one. I have forget it. How to say it in esquiar. Spanish? Esquiar. Thank you, thank you very much. Yes, esquiar. Es esto, ¿verdad? Um, have you ever watched that there are some Olympic games in winter? ¿Alguna vez han escuchado de los Juegos Olímpicos de invierno? Yes. Yes, right? It's a very nice, right? It's a very nice um, just competition besides the Olympic games, right, that we have around the world. Let's see, do you have any comment about the sports in El Salvador? Tienen algún comentario acerca de los, de los deportes en El Salvador? So, any comment? El único de temporada el de las piscuchas cuando hay viento. Oh, yes, right? That one, uh, the racing from the piscuchas, right? This, the kites, that one is called kites, right? Kites, kites. Sorry, for surf, what do you say? Go surf or play surf? Oh, that one is go surfing. Go surfing. It says surfing, but that go surfing. Go surfing. Ir a surfear sería en este caso, ¿verdad? I'm going to explain it to you uh, which verb is using for surf and which one why is using for surf go and the other ones are using for play right and some others are using for do y algunos se utilizan con do verdad hay tres verbos que se utilizan en este caso con los deportes que es go play y do que se utilizan de maneras uh, diferentes verdad y la razón es por la forma en la que se hace el deporte en este caso. Eso se los voy a explicar un poquito más adelantito, la razón por qué. I will explain it to you. Pero sí sería go surfing. Let's go surfing, right? Vamos a ir a surfear. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Sí. Eh, ¿Qué significa go bike riding? Bike en bicicleta. Sí, riding es montar. En este caso. Ah, voy, uh, right. ir a montar en bicicleta. Ir a montar en bicicleta o ir en bicicleta, ¿verdad? Si lo traducimos tal cual sería eh, montar bicicleta, ¿verdad? Montar bicicleta en riding a horse, por ejemplo, montar un caballo, ¿verdad? Pero si solamente en este, en este caso sería go biking, sería vamos a hacer ciclismo, ¿verdad? O vamos a ir en bicicleta. There are some people that they go to the mountains, right? To do biking, van a las montañas para hacer el, el ciclismo, ¿verdad? En este caso, para hacer eh, bicicleta de montaña, creo que le llaman a eso. Uh -huh. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question about this? Preguntas acerca de eso? Diga. Y el atletismo que practican, por decirle algo, en, en el INDES de, uh -huh. de, de San Salvador. Eh, pues entraría como categoría o es el deporte en sí es un deporte en sí es el athletics right athletics athletics yes y ese eh, es un poco individual es do athletics do athletics verdad porque sí se puede hacer por creo que lo hacen por grupos pero siempre corre una sola persona verdad es individual al final se hace por escala 
escalada, parece que le llaman, ¿verdad? A eso, si no estoy, en, si no estoy equivocada, es escalada, ¿verdad? O escalada. Que van por, no, se llaman carreras de relevo, lo que hacen en grupo, cuando hacen esa, ese, ese tipo de cosas. Ya le he visto, es una carrera de, 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 de relevo, ¿verdad? So, let's see. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Yes, teacher. Diga. Uh, why sometimes use ENG and why sometimes use the verb only, simple form? The simple form. It mm -hmm. depends, right? It depends on what you are using. Bro. Uh, the given form is to refer just in a specific to the action and the verb as well, right? Uh, for example, in this case, this one is the action, right? The action is riding, es montar. A veces es solamente por la acción, porque en realidad lo que está haciendo es biking, ¿verdad? Es la bicicleta o el cycling. Entonces, en este caso se utilizan los gerunds para hablar acerca de las acciones. Lo mismo, ok, Jefferson, thank you. Acknowledge. Ahí. Gracias, Jefferson, por avisarme. Entonces, ahí depende, ¿verdad?, de lo que usted esté diciendo. Los gerund forms son para hacer las funciones de aquellas opciones que nosotros decimos ando o endo, ¿verdad? Entonces, esto es escalando. Entonces, para decir escalar, yo solo puedo decir hike. Hike, que sería escalar. Pero si yo quiero decir, vamos a ir o vamos a hacer escalación, en este caso, o vamos a ir a escalar algo, entonces ahí ya necesito este ING form que es el ando o endo. Prácticamente este ING no funciona como verbo, sino que solo está funcionando como un sufijo para dar a denotar la acción, porque el verbo literal es go. Entonces acá esto se vale de este sufijo ING form para denotar nada más la acción que se está haciendo. Entonces ahí depende. Eh, por lo general esto no tiene una regla en específica, sino que solo es la manera en la que, de la que se va a hablar del deporte. Entonces no le puedo decir, mire, sí, en este caso lo va a ocupar y en el otro no. Cuando son deportes, en este caso ya tienen esta forma en específica y ya tienen el verbo asignado que van a ocupar dependiendo de lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, en el caso de las artes marciales, el taekwondo es du taekwondo. Entonces, este, ese do es la acción que ellos practican, el taekwondo, ¿verdad? En este caso, o se hace el taekwondo en las artes marciales. Entonces, esta, este no es un verbo literal, solamente es un, un nombre, por decirlo así, que se basa de este, de este sufijo para poder denotar la acción que se está haciendo con este verbo. Entonces no hay una regla en específica, esos ya están determinados así tal cual, ¿verdad? Para cada, para cada una de las acciones de los deportes tiene ya su verbo especificado, si va a ser play, si va a ser go y si va a ser en este caso do, ¿verdad? Y de ahí la palabra tal cual es solamente el nombre propio de la palabra como está establecido. Así es. Entonces no hay una, una regla que yo le puedo decir, sí, mira, sí lo va a ocupar o no lo va a ocupar así, sino que solo es el nombre propio de la palabra, ¿verdad? Podemos decirle así, el nombre propio del deporte en este caso. No sé si le contesta su pregunta y si no, le busco más eh, para el día de mañana. Muchas gracias, teacher. Sí, me contestó, yes, pero aún así me causa confusión. Y ahora más cuando ustedes me dicen que le ponen do, entonces cuando ocupar play, cuando ocupar go y cuando ocupar do. Y cuando el, 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 la acción del deporte va a ir en ING, entonces es como que tengo que aprenderlos as, como están. Sí, el deporte se los tiene que aprender así tal cual están, este, porque ellos son así, ¿verdad? That's the way that they are. En el caso de, por ejemplo, swimming, ¿verdad? Swimming es natación o ir a nadar. Eh, o natación, ¿verdad? En este caso, la natación. Pero usted lo tiene que aprender así, swimming, si ya va acompañado del verbo go, ya es la palabra natación o nado, ¿verdad? En este caso, si va a ser de esa manera. Pero eh, en el caso de cuál se va a ocupar con cuál, eso yo se lo voy a explicar más adelante. ¿Cuál es cuál, verdad? ¿Cuál es cuál Thanks. y por qué? You are welcome. Thank you, teacher. You are welcome. So let's see any other questions so far. Preguntas, chicos. Preguntas? Dudas? No, 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 no. All right. So if there are no questions or comments, I have this for you, right? I wanted to know if everyone's 
Um, in this case, if everyone's microphones work. To, los micrófonos de todos trabajan. O alguien tiene algún inconveniente. If you have any inconvenience, hit me on the chat. Si tiene algún inconveniente, por favor. Dígame en el group, en el, en el chat o ahorita mismo. Y si no hay ningún inconveniente, pues puedo hacer los grupos. Veamos, ¿quién me dice? Astrid, Astrid tampoco, Karen tampoco. Ok, tengo dos personas. Vaya, entonces Astrid and Karen, this is what we are going to do. I'm going to join you to a group. Les voy a unir a un grupo. Este, ¿Qué más? Carla Mariela. Tampoco le funciona, ya tengo tres. So no, there are too many of them. Okay, Jefferson is not working either. So, all right. So no, never mind them. So no, that's not going to happen today, right? I have these uh, things, right? Let's go ahead and do this. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Para darles la oportunidad uh, también a los demás para que puedan practicar un poquito. Y a los que no les sirve el micrófono, pues I do understand. Not a problem. Eh, les entiendo. If I can turn off the microphones, but I think everyone's microphones are off. All right. There you see. All right, so this is what am I going to do. Esto es lo que voy a hacer. I'm going to give you um, five minutes, right? Five minutes from now on for you to read the questions and answer the questions, right? Para que lean las preguntas y contesten las preguntas. Then I would like to have some participation that can answer the questions, right? Que puedan, este, en este caso, responder las preguntas with your information. I'll give you five minutes. If you are ready before that, please let me know. Les voy a dar cinco minutos para que lean las preguntas, las contesten con su información y luego posteriormente yo le voy a hacer las interrogantes, ¿verdad? Y ustedes me contestan. So, if you are ready, si ustedes están listos, antes de lo que en este caso termine los cinco minutos, por favor me lo dejan saber y empezamos con las participaciones. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿No les parece? Yes, teacher. Yes, yes teacher. All right, so if you are agree, let's go ahead and get started. Son las nueve y diecinueve, ¿verdad? Por eso de ahí a las nueve, ¿con cuánto me tocaría? A las nueve veinticinco, ¿verdad? Le voy a preguntar. A las nueve veinticinco le voy a preguntar. Si ustedes están listos antes de ese tiempo, me lo dejan saber, por favor. Go ahead and get started. I'll be here if you have any question. Okay. Por favor, voy a buscar algo acá con respecto a lo de Play and Go. Me dejan saber si no les estoy tapando la presentación, por favor. ¿Siguen viendo la presentación? Yes, teacher. Yes, teacher. yes. All right. So that's good. Teacher, ya se nos fue la presentación. I bet que I open the the. Now, are you able to see it? Yes, teacher. Yes. 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 Thank you. Thank you. It's because I do open the the document. No problem. Thank you. Okay.
you let me know if you are ready, right? <laughs> Ready? No, ready? Yes, ready? No. No, not yet, right? Yeah. Okay, Rama, Raquel said that she has finished. Okay, Raquel, do you play any sports? No, teacher, I don't. You don't? Okay, no. why? Why? No. <laughs> you like it? I only like uh, watch in TV. <laughs> oh, you only like watch TV, okay? So the number two doesn't apply for you, when right? I was uh, When I was young, when I started, Yes, okay. I, I play the basketball. All right. Did you play yes. in the team from the school? Yes. All right. That's yes. good. You were good for basketball. Okay. Yes, I consider yes. Uh -huh. <laughs> okay. And this one, right? In this one, in it says what sports are you good at? But let me change it for what sports do you like? Okay. Um, basketball, uh, tennis. Uh -huh. Right. Uh, but in this moment, only played one with my daughters in the, the cards. <laughs> Uno. <laughs> oh, <laughs> that's the only one. Yes. <laughs> that's, uh, you know what, that in that game, you can lose friendship, right? And ese, yes. En ese, en ese juego puede perder amistades. <laughs> Yes. yes, people get mad <laughs> when they don't win. Yeah, true. Yes. <laughs> Thank you very much for your participation, okay, Raquel. Teacher. Truly appreciate it. <laughs> Let's see. Uh, someone else here said that has finished. That was Yvonne, right? Marcela Yvonne. Tell us, Marcela, do you play any sports? Yes, I play basketball. Really? Okay, so you are really good at basketball. Do you play it in a team or do you just play it for fun? team with my friends. All right. All right, that's good. So what sports do you like? Um, basketball and soccer. And soccer too, do you play soccer as well? Uh, no. no, really no. Not really, okay. And how often do you play basketball? On the weekends. So On the weekends, all right, that's good. Awesome. Thank you, Marcela. Truly appreciate it. Gracias. Una participación. Veamos, ¿quién más quiere participar? Que nos cuente. ¿Quién más? Nadie más. And you, teacher, do you play any sports? No, really. I just like to watch uh, American football, right? And the UFC, right? I love the sports that get you have getting in contact with someone, right? Or to push someone. <laughs> you can push someone, right? Away. <laughs> yeah, I like that one. And uh, when I was in the school, I used to play basketball, but not for a team, just for fun with my uh, classmate, right? So that was the only thing. I never had played soccer. And I'm not really a soccer fan, right? No soy muy, muy del soccer, right? So I like basketball. I do it, uh, but not too much, really, uh, lady. Um, tennis and volleyball. Well, volleyball, I see it a little bit dangerous. Lo veo un poquito peligroso. <laughs> Just for my, in my, in my thinking, right? I'm afraid to get, you know, that ball in my head, right? In my cabeza, mm -hmm. so not not really good at at the sports right i'm not a good, a good person for the sports i'm a good person for any other thing but not sports i'm not a sporty person right no soy una persona así como que muy deportiva and even i can ride a bike ni siquiera puedo 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 andar en bicicleta 
No, I can't. <laughs> I never learned how to do it. I'm it's 30 difficult. years old. It's difficult, yes. Not it's for all people. No, it's not for everyone. It's the same, right? So I cannot even ride a bike, right? Imagine, <laughs> right? So that's why. So let's see, Lily wants to participate. Go ahead, Lily. <laughs> no, you haven't. I saw you. <laughs> I have eyes everywhere. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> La teacher, <laughs> eyes everywhere. No, I'm just kidding. Go ahead, Lily. Oh, yes. <laughs> I know. <laughs> so okay. keep an eye on every one of you, right? Si lo veo en la calle y no me dice hola, le voy a tirar el zapato. No, I'm just kidding. <laughs> okay, let's see. Uh, Lily, go ahead. Uh, I don't play any sport. Okay. But I like uh, baseball. All right. Uh, when I am studying, I play a little bit baseball. All right. <laughs> that's it all right yeah and do you watch any sport on the tv um sometimes eh, a veces pasan unos eh, como de olimpiadas pero asiáticos eso sí me gusta ver oh okay <laughs> from asia that's right that's true no i just love to see the actors <laughs> That's true, right? Okay, thank you, Lily. Good job. Someone else that who would like to participate? Alguien más a quien le gustaría participar? Alguien más? No one else? No one else at one? No yes, one else at two? All right, good fellow, go ahead. Oh, all right. Okay. Okay. Uh, I like, like uh, sport. Okay. Uh, I like I like uh, basketball. Okay. Um, I good in sport is chess. Chess, all right. Yes. Yeah. Um, I practice uh, uh, swimming. I don't don't learn very well. <laughs> all right. <laughs> no, I cannot uh, even swim. Right. I love to be in the ocean and in the beach. Right and going deep in and you know when the the wave go ahead and take you once again out right and i cannot even swim so don't worry it's, it's, <laughs> we are the same it's, it, it, in, in swimming is 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 very hard uh, practice yes because and and then body uh working all body yes your body, right? Um, and even your your lungs, right? So pulmones, your lungs. Yes, yes. And you have to keep yeah. uh, your breathing for the control. Hand, and the hand, uh, hands, what does arms, mean? brazos. Oh, the arms, arms. the arms, the uh -huh. hands, the your problem. legs, like your hands. foot, yeah. everything of you, yes. right? Everything yes. of you. All the body. <laughs> All your body. That's true. Yes, that's a really good thing, yes. right? That's good. So let's that's, see. Um, okay. Tell me, that's it? And that's all. Okay. Thank you, Walter. Don't worry. No se preocupe, Walter. It's all right. So let's see. Um, I have. I saw two people raising up the hand. Yo vi dos personas levantando la mano, pero solo tengo a Susana, who was the other one. Era alguien, pero no recuerdo quién era. I'm sorry. I saw it, pero me, I don't know. Rose creo que era. Si no me equivoco, era Rose. We will see. Yes. Rose, right? Yes. All right. So I'm going to have Susana, Rose, and then I'm going to have Norma, right? So go ahead, Susana. Um, I never do a sport. <laughs> okay. That's all right. But I like uh, basketball and football. You like basketball and football. Do you like to yes. watch it on the TV? Mm, yes. <laughs> okay. And when you were at school, you never played anything? Sí, sí, ahí, yes. sí. Mm -hmm. You did it. What did you play? ¿Qué jugó? Eh, football. Soccer as well. Defensa. Right. Defensa, ¿cómo se diría? Wow. Um, I don't know, to be honest. Let's see. Ya le voy a buscar. <laughs> Okay. So what was uh, in this case uh, soccer, right? 
Yes. Soccer. You were playing soccer. All right. Let me check. Let me see. Yo le busco que es defensa. Thank you. Someone else, that, uh, are you going to share something else with us? ¿Nos va a compartir algo más? No. 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 All right. Solamente. <laughs> Solamente. Okay. So let's see. Uh, Rose, ya le doy la traducción de la palabra. I don't play sport. Okay. But like uh, to go and yoga. All right. I like to watch sport and TV. All right. Sail, basketball, football. Okay. All right. That's it? Yes. All right. Thank you. You like to do yoga then? All right. Yes. That's good. So that will be all right. So let's see, uh, Norman. That will be it? Eso sería todo? Yes, teacher. Yes. All right. So let's see, Norman. Go ahead. Okay. Um, did, you, did you play any sports? Yes, I, I play any sport. Uh, I play soccer, uh, chess, chess. Chess, okay. Chess. Okay. Uh, um, I'm making gym. Okay. Uh, uh, are you a member of any sports team? Uh, no, not. Uh, okay. Are you good at uh, sports? Uh, yes. Mm. And soccer, I play good soccer. I play good chess. Mm. What sport are good at? Okay. Are you good at uh, uh, mm. soccer? I play good soccer. All right. You are uh, good at play. Go ahead. Do you often play sport? Uh, basket, basketball, I play in basketball. All right. Yes. That, will, that will be it? Eso sería todo, Norman? Yes? No? That's all. That's all. All right. Yes. All yes. right. Yes. It's all. All right. Thank you. Thank, so let's see. You. All right. Thank you for sharing. So, muchas gracias a los que participaron. Eh, en la pregunta de, en este caso de, de Susana, sería defense. O también le llaman bumpers. Right. Eh, aunque sean bumpers, eh, en el caso de los, de la defensa de los carros, pero por lo general un poquito latinizado, así les, les conocen también. En, para hacerlo un poquito latinizado, ¿verdad? O en el caso de nosotros, para nuestro idioma, también lo pueden utilizar así. El más común es defense. ¿verdad? Defense. Ese sería. Así que sería este, Susana. Thanks, teacher. You're welcome. So, let's see. Uh, thank you very much for the ones that has participated. Gracias a los que participaron, right? Asking the questions. If you were not able to participate, I will encourage to you that do it at home, right? Try to practice to practice at home everything that you know and answer the questions for you. And if you want me to listen to your conversation, feel free to send an audio. Este, en el caso de los que no pudieron participar, ¿verdad? de las personas que participaron, gracias. Los que tienen problemas de micrófono o que por algún motivo no participaron, este, hágalo en su casa. ¿verdad? Si quiere escuchar acerca de la pronunciación, siéntanse libres de mandarme un audio. Yo con mucho gusto lo escucho y le doy el feedback. ¿verdad? So let's see. Um, let's go ahead and continue. As you might be getting realized, we are going to be using the model can. And I will appreciate it that two people can help me out to read this conversation within Lauren and Justin. Who would like to be Lauren? Can le gustaría ser Lauren? I John teacher. Thank you. Who said Joe? Denise. Karen. No, Karen. Karen. Okay, thank you. Okay, so Denise, usted va a ser Lauren y Karen, usted va a ser Justin. Go ahead. Okay. Uh, so, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? 
Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Thank you very much. This one, right? This word is athlete. 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 Athlete, yes. Este, esta E le va a sonar al final como una I de puntito. Athlete, athlete, athlete. En realidad las dos, ¿verdad? Suenan como una I de puntito. La A tal cual como una A y sería athlete, athlete, ¿verdad? Athlete. La TH ya sabemos que es un sonido de, como de una F, ¿verdad? Entonces, eso sería. Um, this one, it will be my favorites. My favorites, my favorites, my favorites. El otro sería favorite, sin a S, and favorites, con a S, ¿verdad? Que sabemos que son plurales. Um, that was the only one that I heard on. Esas fueron las únicas que escuché. Muy buen trabajo. Thank you very much. Do you have any questions so far about this uh, dialogue? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien acerca de este diálogo? Uh, pronunciation or... I don't know if you have any question about the vocabulary or something. Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario de la pronunciación? No? Is it clear? Right? So the question that we have here, what do you do in your free time, right? Not only sports or watching sports can be done on your free time. In my case, I love to read, right? What do you do on your free time? Who would like to answer the question? ¿Qué es lo que ustedes hacen en su tiempo libre? Go ahead, Raquel. I like to go uh, to the park with okay. my daughters. All right. I love to read too. Okay. That's oh, awesome. Yeah. That's it? All right. Someone else that who would like to participate? Okay, Yvonne, tell me, Marcel Yvonne. In my free time, I read some books okay. and play basketball. And play basketball. Thank you very much. So those ones are your favorite activities in your free time, right? Okay, Walter says that he loves to play basketball, right? He loves to play basketball. So that's good. Someone else that would like to share? Someone else? Lily, go ahead, tell me. Um, I like what TV, uh, movies, uh, All right. series. All right. Series, no sé cómo se pronuncia. Series? Series? Okay. Series, okay. Or sitcoms. También pueden ser sitcoms. All right. ¿Cómo, perdón? Sitcoms. Sitcoms. Yes. Sitcoms. All right, you're welcome. Korean, Japanese. Asian. Korean. Korean. Ah, yeah, yes. I know. <laughs> I don't know why did I have the feeling with Lily, right? Okay. Thank you, Lily. <laughs> Thank you, Lily. So, Wilfredo, go ahead. Tell us, what do you do for your free time? Okay. Uh, in my free time, I watch a movie. Okay. Um, I like a uh, play video game. Okay. All right. That's okay. all. That's all, all right? What console do you have? A PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, or the number five? <laughs> uh, um, PlayStation. Okay. Mortal Kombat, Killer Instinct, right. Street Fighter, Street Mario, Fighter. Mario Kart. The Mario uh, Kart? All right. Mario Kart. Okay. Yes. Uh, okay. Uh, the uh, Principe de Persia. Ah, oh, that one I haven't heard of. Is that good? Es bueno? Yes. Yes, it is. All right. Awesome. Yes. I love the yes, ones. Yes. Okay. Thank you. I love those games in the ones that you, like Call of Duty, right? You can have and so on, right? And the other one that is the Injustice, right? Uh, from Marvel. I love that one too. That one is really good. So Denise says that in her free time, she loves to play 
with her son and listening to music. That's awesome. Thank you, Denise. Who else? Who else would like to participate? Thank you, Wilfredo. That's it, Wilfredo. All right. Who else? Who else would like to participate? Alguien más? No one else? No one else. All right. Go ahead, Sulma. Tell us. Yes, in my free time, I like watch, watch TV, the right. series, the apocalypse feature. Right. Oh, the apocalypse series. The fin del mundo. All right. <laughs> <laughs> That's scary. <laughs> the end of the world, right? But not zombies, yeah. right? Not zombies, no. right? No. Just things. Oh, okay, I see. Que se acaba el mundo y todo eso me gusta. All right. Those movies. <laughs> really? Oh yes. my god. Okay. <laughs> all right. <laughs> That's awesome. Like the day after tomorrow, Geo Storm and all of that ones. Como el día después de mañana, la geotormenta, todas esas. Yes, yes, no? yes, yes, yes. All right. That's good. Well, they are really nice, oh. right? And go ahead, tell me. El suspenso. Oh yes, right. To be yeah, suspense, right. <laughs> I bet, sir, right? Yeah, me imagino. <laughs> I guess I like them too. I like them too, right? Me gustan esas también, right? Go ahead, Norman, tell me. Uh, yes. Mm -hmm. um, my, in my free time, I I doing, uh, I going to gym. You are um, going to the gym, okay. Yes, and um, in, my, in my home, and mm -hmm. um, I watch I watching videos in my in my phone. Okay, cellular. you watch videos. Okay, in your cell phone. Yes. Okay. Yes, yes. Yeah, and and games. I play in games. You play games so, as well. All right. Yes, yes, yes. Yeah. Anymore. Okay, thank you very much. Someone else? Yes. Alguien más que quiera participar? Nothing else? All right. So if there's no one else, right, thank you for all the participations. I know that it's been taking a lot of time, right? Um, here, this is what we had, right? And let's go to directly to the business that takes our time today. Nos vamos a ir directamente a lo que nos tiene que tomar el tiempo el día de hoy, ¿verdad? That is uh, in the grammar part, right? In the can, right? Can. Can, in this case, it's a modal verb, right? El can es un verbo modal, right? And it shows, shows ability and as well can be used for permission, right? For permission. Este modal muestra dos cosas, habilidades y también permiso. That shows ability and permission. How do you show ability? Okay, how do you show the ability? Whenever you can do any activity, right? Whenever you are capable to do something or able to do something, like for example, sing, uh, play in a sport, and as well in this case, um, any activity in a specific that you are good at, right? ATC is an activity, right? Okay, that you are good at any activity that you are good at. By que actividad que usted es bueno en ello, ¿verdad? What is the structure? The structure is pretty simple. You are going to have the, the subject plus can plus the bird in the base form plus the complement. Let's see. Let's check an example. Let's use, uh, let's see, uh, Diana, let's see, right? Vamos a utilizar a Diana. Diana can play, right? 
Y vamos a utilizar otro. We can read. In English. And here we can have, you know, can play the piano, right? Let's say it. And let's have another one. He can um, cook chicken, right? And let's have another one. They can um, drive trucks. Okay. What are you able to notice here in these examples? ¿Qué puede notar usted en estos ejemplos? The verb do, no, doesn't change. The verb doesn't change, right? Even though we have what? A pesar de que tenemos que? Third person. Third person. A pesar de que tenemos third person. Si yo estuviera hablando solamente en presente simple, ¿qué tendría que hacer con Diana? Si fuera en presente simple. Diana plays the piano. Al día es al día en otro lugar. Diana plays the piano. Ok. Aquí estamos hablando de una acción que Diana hace o puede hacer. En esta, en la del presente sí. Hablamos que Diana hace. Ah, sí. uh -huh. Que Diana hace en este caso. Y en la otra, en la de arriba que tenemos en la parte de arriba. Que Diana puede hacer. Que Diana puede hacer, ¿verdad? Que es capaz, que tiene la habilidad de hacerlo. So she got the ability. So if you get realized about the model, you can use it with all of the personal pronouns. You can use it with all the personal pronouns with, without changing the verb. Sin cambiar el verbo, ¿verdad? No tienes la necesidad de hacerlo. Just only with can and that's enough. And the verb is going to be in the base form. Is it clear? Why, teacher? Diga. I'm Why? sorry. Why? Why don't change? Because of the model. It's because of that. The model is acting like the auxiliary. You can say it like that, right? An auxiliary bear, right? Like an auxiliary. It's acting like the auxiliary. Like in the simple present tense that we got the auxiliaries, right? Uh, we got the auxiliaries. Do. And thus is most likely the same, right? So whenever you got the auxiliaries, you don't change the very that the person. So the can is acting like an auxiliary here, and that's why you don't have to change it, right? You can see it like that. They are not called auxiliary. They are called just models, but that verbos modales le llaman a esto. Ellos sí son verbos, ¿verdad? En su, en su forma base, ¿quién es un verbo? Lo es. Pero en este caso, eh, actúa acá como un auxiliar, ¿verdad? Cuando están actuando como auxiliares o como modales, tienen una función en específico en la oración para hacernos denotar algo, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer, que en este caso, Ken es por la, para habilidad y para pedir permiso de algo, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros la primera que nos aprendemos cuando vamos a clases presenciales? ¿Cómo dice? Can I Queremos go to the bathroom? the bathroom, please? Can I go to the bathroom, right? Please. Can I go to the bathroom? Yes, the please llevo una coma aquí. Can I go to the bathroom, please? Ok. En este caso usted puede ser can, pero también hay otro que es may, may ¿verdad? May go to the bathroom. ¿verdad? Please. Nuevamente. 
Este may es igual, ¿verdad? Es un verbo modal. The only difference is that this one is polite and this other one is like a kind of informal. La única diferencia es que aquí está hablando un poquito más formal y aquí está un poquito más informal, ¿verdad? So one thing that you gotta know, algo que deben de saber, ¿verdad? The bathroom is whenever you got a bath, right? Los bathroom es cuando se tiene una tina en su baño, ¿verdad? Yes, and uh, the shower rooms, the shower rooms, son los que tienen una, una regadera. En el caso, en este caso de los baños, where is the zombie, the toilet and the wash hand, donde solamente están el inodoro y el lavamanos, usted le llama restrooms. ¿verdad? Restrooms. So the restrooms are in the only ones you got the toilet and the wash hand. ¿verdad? Esa sería la forma correcta de llamarlo. Can I go to the restroom? Para hacer de notar que usted va solamente a hacer el uso del, del inodoro o del toilet, ¿verdad? En este caso, y del wash hand para lavarse las manos. Bathroom es cuando usted tiene una bath latina. Eh, los shower rooms, este, en este caso, son, ¿verdad? Los, los que tiene usted una, una regadera en ellos, ¿verdad? Just uh, for your information, right? FYI, for your information, ¿verdad? If you didn't know it. Eso solamente es para su información si usted no sabía la diferencia, ¿verdad? So let's see. Um, I don't know if I answer your question. No sé si contesto su pregunta del por qué este Ken se utiliza y no cambia el verbo, ¿verdad? No sé si queda yes, un poco claro. Yes, you are welcome. You are welcome. Any other questions so far? Preguntas. Diga, diga. Sí. Tell me. Pero seg seg según lo que comprendo hasta ahorita, este, por ejemplo, cuando utilizamos can, es para denotar que puedo ejecutar, digamos, algo, ¿verdad? Una acción. Por ejemplo, en este puede ser este, el tocar un instrumento o jugar uh -huh. o poder jugar algún deporte. Pero eh, si, lo, si lo utilizamos en el presente simple, cuando yo digo, eh, por ejemplo, I play basketball, o sea, podría ir como inmerso en Ken, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que sí puedo también hacer eso, aunque no le pongo en Ken. No sé si me he confundido ahí. Sí, lo que pasa es que en el presente simple, en el presente simple acá nosotros solo denotamos acciones que estamos realizando en ese momento o que se realizan en algún punto en el presente, ¿verdad? Actividades eh, en lo demás, ¿verdad? Si yo digo I play basketball, en este caso yo juego basketball when, yo le voy a decir when, uh, twice a week, dos veces a la semana, porque entiendo que es una actividad que usted practica eh, de manera habitual o por lo menos en este caso de, de lo que es el... el Diario vivir, ¿verdad? En su diario vivir. Ahora bien, viene mi pregunta. Usted me puede decir que juega básquetbol. Y yo le voy a decir, ¿Can you really play basketball? ¿Realmente puede usted jugar básquetbol? Ahí ya viene otra pregunta. Una cosa es que lo juegue. Otra cosa es que pueda hacerlo bien, ¿verdad? Porque como siempre hay, ¿verdad? Hay un buen jugador y un mal jugador independientemente del deporte que sea. Entonces es ahí donde nos cae el quién la habilidad que usted tiene, si puede o no puede, si lo hace bien o no lo hace bien. Usted puede jugar, ¿verdad? Como yo puedo jugar fútbol. Pregúnteme si juego bien. I can play football. And can you really play football? It's like, no, I can't. But I play. Pero si juego, ¿verdad? No sé si se, se me entiende la, la, la situación. No sé si, si me estoy dando sí, un poquito a sí. entender. ¿Verdad? Comprendo, comprendo. Sí. Entonces, solo así que se... es bien, es, perdón, solo que suena como un poquito como, como, no, no, como repetitivo. Pues, porque... Redundante. Ajá, eso, redundante. Uh -huh. Porque bueno, uh -huh. uno hablando en español, mira, yo juego fútbol, yo juego básquet. Uh -huh. Por ende, es, eh, según veo la habilidad, uno ya, ah, bueno, sí juega bien básquetbol, no juega bien uh -huh. básquetbol. Pero en inglés todavía hay que reafirmar que sí juega bien. 
Así Ajá. lo comprendo. Ajá, cabal. Exactamente, sí. Este, aquí, ¿verdad? Lo que hacemos es que le, le vamos y, y, y vamos a ver el partido, ¿verdad? Y, y ya le dice a alguien, como que no es muy habilidoso en esto, ¿verdad? Ahí, como que no, o sea, sí juega, pero vea, ni le pasan la pelota, mírale. O sea, ajá, es, ajá, es así. En cambio, acá no. Acá no se tiene su habilidad y realmente, mm -hmm. si la tiene, pues es que. Aunque lo toque, ¿verdad? ¿verdad? Alguien me decía, si yo tocar el piano, puedo, ¿verdad? No lo puedo tocar, ahí estoy tocando el, el piano, ¿verdad? My touching, ¿verdad? Right? Yo lo estoy tocando, pero tocar, de ya tener la habilidad de play the piano, that's something different, ¿verdad? Entonces, esa es la, la, la situación acá. Acá nosotros necesitamos confirmar la habilidad de la persona, porque la persona lo puede hacer pero no sabemos si tiene la habilidad ¿verdad? para hacerlo. Y eso sí, eso es un poquito suena chistoso y repetitivo, ¿verdad? Pero, eh, pero es así, porque acá nosotros solo decimos, no, mira, pero es que aquí no está, amigo no tiene la habilidad, ¿verdad? No lo hace bien, no lo hace mal y así sucesivamente, pero sí se van a encontrar con muchas cosas en su paso, su paso por el inglés, ¿verdad? Que se van a dar cuenta que para el español no... It doesn't make sense, right, for us. No tiene, como que no tiene sentido para nosotros, right? But for they do. Pero para ellos sí lo tiene. De esos modal bells, ustedes van a ver también el pasado de Ken. Que es cult. Cult. Y este cult, eh, como es utilizado Ken para habilidades, este es para habilidades pasadas. Me va a decir usted, teacher, ¿y cómo, cómo voy a tener una habilidad pasada yo, verdad? If you were playing football, right, and by any change your knee got hurt, you are not going to play it anymore. Si usted antes jugaba fútbol y se lastima la rodilla, por ejemplo, ya no va a jugar fútbol más. Sí puede jugar, pero con una gran dificultad, ¿verdad? Entonces, eso va a ser una habilidad pasada. I could play football, for example. Yo podía jugar fútbol, ¿verdad? And why you don't do it anymore? Because I got hurt my knee, right? Or my knee got hurt. O mi, mi rodilla se lastimó, ¿verdad? Entonces, cult, usted lo va a ocupar para habilidades pasadas. Y me va a decir, teacher, pero... Y no es lo mismo, como me dice Wilfredo, ¿verdad? Que yo diga, I played the basketball. Fútbol, right? Yo jugué fútbol en el pasado, ¿verdad? I played fútbol. Ok, pero si usted me lo dice en el pasado, ¿qué le impide hacerlo al presente? Porque si lo jugó, usted todavía puede jugarlo, ¿verdad? Ahorita. Si lo jugó el año pasado, por decir sí, usted puede jugarlo. Y me va a decir, este, eh, sí, todavía sé cómo se juega, pero no puedo hacerlo. Entonces ahí es mi habilidad donde yo voy a utilizar cool, ¿verdad? Entonces, eh, lo van a ir viendo, ¿verdad? Eh, durante su, su trayecto en el idioma, se van a ir dando cuenta de muchas cosas que tal vez al traducirlas a nuestro tan hermoso lenguaje español, ¿verdad? No tienen mucho sentido. Eh, pero para ellos sí tiene sentido y se va a dar cuenta que al final tienen sentido las oraciones. ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o algo más, pues, it's 10 o 1, I'm sorry, eh, son las... Eh, días con uno, lo lamento mucho antes de que pase la lista preguntas, dudas comentarios no questions no questions, All right. so let me no go questions. on the list then déjeme ir a la lista entonces ya stop sharing on ya dejé de ahí pues compartir so let me go ahead and go to the list then vamos a la lista Ana Miriam, la tengo por acá. Thank you very much. Astrid, yo sé que está acá. Eh, César Edilberto, lo tengo por acá, no lo he visto. Gracias. Denise. Presente. Gracias. Iván, por ahí vi su foto. Sí, present. Thank you. Jefferson, yo sé que está por acá. José Adalberto. Karen Natalie Mengíbar. Ok. Karen Renata, yo sé que está aquí porque participó. Karen Stephanie. 
Karen Stephanie, la tengo por acá. Karen Cardosa. Si alguien ve en este caso eh, que no me he fijado que me están poniendo presente porque tienen algún problema de audio, por favor déjenmelo saber. Karen Stephanie Ortiz, lo tengo por acá. No, ¿verdad? Carla Mariela. No. All right. So, uh, Richard, Carla Mariela dijo que sí. ¿Dónde? Ah, sí, en el cierto. chat. Gracias. Y también Karen Cardoso. Gracias. Sí, a Karen ya la vi. Eh, Carla Stephanie. Lili. Lili, yo sé que está aquí. Lisette, la tengo por acá. Sí, la vi. No sé si está aquí. Eh, Marcela Ivón ha estado participando. Norman ha estado participando. Oswaldo, ¿sigue por acá? Sí, ¿verdad? Sí, presente. Gracias. Eh, Raquel también ha estado participando. Rebeca Ivón, por ahí la vi. ¿Sigue por acá? Presente, Chir. Thank you. Um, Rosa Delmi, por aquí la vi también. Rose. Present. Thank you. Saúl Alfredo, lo vi por acá. Angel, teacher. Thank you. Ruby Díaz, la tengo por acá hoy. Present. Thank you. Susana, la vi también. Tatiana, aquí tengo la foto de Tatiana, está por acá. Yes, teacher. Thank you. Vilma, hoy no he visto a Vilma. Vilma, you are here with us. Yes, teacher, está en el chat. All right. Thank you, Vilma. Jefferson, I know that you are here and you have problems with the, the audio. Um, Walter también me dijo que tenía unos problemas de audio. Que está por acá. Walter Eliazar, lo tengo por acá. Hoy no lo he visto. Present teacher. Thank you. Uh, Wilfredo, yo sé que está acá. Janira, no lo he visto hoy. No sé si está acá. No, ok. Y Zulma, que yo sé que está acá. Ok, gracias. Muchas gracias. Thank you a todos los que respondieron y a los que me avisaron en el chat también. So for me, that's all today. I don't know if you have a question or any comment before that we go. Este, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, comentario antes de que nos vayamos. No, teacher. No, all right. No, teacher. So tomorrow we are going to start the verbs. Mañana vamos a estudiar los verbos. So have a good night, rest and relax, and I hope you have a wonderful day tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye.